நாட்டுமாஞ்சோட்டில் மேலே வீணுறங்கொன்னா நிகல் பாடுவில் ஞோரியிட்ட மண்ணிதில் பூலகங்கள் காதில் வண்ணலைக்குன்னோ காத்தின்றி சீர்காரமோ நாடாக ஜெயிச்ச பொன்தம் பிராந்தி வாழோச்சையோ இருளும் வேலிச்சவும் இனச்சே நோடும் நீ இடநாழியிலேதோ தம்புரு ஸ்ருதி சேர்த்தோ யோதன முறைகளில் ஹரிஸ்ரீ குறிக்குவா நிக்கோவிலக முற்றத்தெத்தியோ பாலாக்கனும் இவிடேயுறங்கொன்னு நாடினே தன்னை காளும் ஸ்நேகிச்ச சிம்ஹத்தின்றே நெஞ்சிலே ஆவேகங்கள் இவிடையுலாவுன்னு ராஜநீதிகள் நேரின் போர்ச்சட்டை அணிஞ்சென்னும் நிஸ்வர்க்கு தணலாவான் ராஜசிம்ஹமே நின்றே ஓர்மகள் சேராது போல் பொன் துருத்துகள் தீர்க்கும் திருக்கோவிலகங்களில் வன்யமாமிருவீண பாதையில் ஸ்னேகாட்சர மந்திரகீதமாய் மாறான் ஞங்களுக்கு துணையாவோ வன்யமாமிருள் வீண பாதையில் ஸ்னேகாட்சர மந்திரகீதமாய் மாறான் ஞங்களுக்கு துணையாவோ ஞங்களுக்கு துணையா ஏழிமலை ராஜ குடும்பத்தின் பின்தொடர்ச்சக்காராய் சிறக்கல் ராஜ குடும்பம் உத்தேசம் பதினொன்னு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு மலபாரில் ரூபமுண்டு சிறக்கல் கோவிலகத்தே ஹரிச்சந்திர பெருமாள் உரளிமலையில் கோட்டமானது ராஜாதிகாரம் ஏற்றெடுத்து ஈ ஸ்தலம் ஹரிச்சந்திர கோட்ட என இன்னும் அறியப்படுது சிறக்கல் ராஜ குடும்பத்தின் பின்தலமுறக்காராய் கூத்துப்பரம்பு கோட்டயம் ஆஸ்தானமாக்கி கோட்டயம் ராஜ குடும்பம் வளப்பட்டணம் புழையுடைய தெக்கு பாகம் பழைய தலச்சேரி வயநாடு தாலூக்குகள் உள்பட்ட கோட்டயம் ராஜ கோட்டயம் ராஜ குடும்பத்தின் மூன்று தாய் வழிகள் கோட்டயம் கோவிலகம் பழசி படிஞ்சாறை கோவிலகம் சாவசேரி கோவிலகம் ஈ மூன்று தாய் வழிகளில் மூத்த தம்புரன் கோட்டயம் ராஜத்தின் ராஜாவ் என்ன வியவஸ்த ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி மூணு ஜனவரி மூன்றினாயிருந்தும் கேரளவர்ம பழசி ராஜியுடைய ஜனனம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தாறில் மைசூர் சுல்தான் ஹைதராலியுடைய மலபார் ஆக்கிரமணத்தை தொடர்ந்து நாட்டுராஜாக்கன்மார் ராஜ்யம் விட்டு போய் தொடங்கி ஹைதராலிக்கு ശേഷം ഉണ്ടായ திப்புவின் ஆக்கிரமணம் பயந்து கோட்டயம் மூத்த தம்பரன் ஸ்ரீ வீரவர்ம திருவிதாங்கூரிலேக்கு பலாயனம் செய்து திப்புவினை எதிர்க்குவன் ராஜாவில்லாதாயதோடு பழசி கோவிலகத்தை இளைய தம்பரன் ஸ்ரீ கேரளவர்ம பழசி സ്വയം கோட்டயம் ராஜ்யத்தின் രാജാധികാരം ഏറ്റെടുത്തു തനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാനാവില്ലെന്ന് കണ്ട് திப்புவினെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന തലശ്ശേരി ആസ്ഥാനമായുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുമായി സഖ്യത്തിലായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ ശ്രീരംഗപട്ടണത്ത് വെച്ച് ടിപ്പു കീഴടങ്ങി കോട്ടയം രാജ്യത്തിന്റെ അധിപൻ താൻ എന്ന നിലയിലാണ് യുദ്ധം നയിച്ചതെങ്കിലും തങ്ങളാണ് യുദ്ധം ജയിച്ചതെന്ന നിലയിൽ സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി പഴശ്ശി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോട്ടയം രാജ്യം കമ്പനിയുടെ അധീനതയിലാക്കി ചിറയ്ക്കൽ കടത്തനാട് പരപ്പനാട് പുറമ്പുരനാട് തുടങ്ങി മലബാറിലെ മറ്റു രാജാക്കന്മാർ കമ്പനിക്കു വേണ്ടി ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിക്കുവാൻ ഉത്തരവായി നല്ലതെന്ന് കരുതി കോട്ടയം രാജ്യത്തിന്റെ നികുതി കമ്പനിക്കു വേണ്ടി പിരിക്കാമെന്ന് പഴശ്ശിരാജ ആദ്യം സമ്മതിച്ചെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്കുമേൽ വലിയ നികുതി ഭാരം കമ്പനി അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ എതിർത്തു അമിത നികുതി ചുമത്തുന്നതിനെതിരെ പഴശ്ശിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്പനിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച് സംഘർഷങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടു പഴശ്ശിയുമായുള്ള കരാർ നടപ്പാവില്ലെന്ന് കണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി കോട്ടയം രാജ്യത്തു നിന്ന് ദത്തുപോയ കുറുമ്പനാട് രാജാവുമായി ചേർന്ന് നേരത്തെ പഴശ്ശിയുടെ നികുതി പിരിവ് കാര്യസ്ഥനും പഴശ്ശിയെ വിട്ടുപോയതുമായ തഹസിൽദാർ പഴയമടം ചന്ദുവിന്റെ സഹായത്തോടെ കോട്ടയം രാജ്യത്തെ നികുതി പിരിക്കുവാൻ കമ്പനിയുമായി പുതിയ കരാറിൽ ധാരണയായി 
പഴശ്ശിരാജയെ മാറ്റി നിർത്തിയതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടിൽ കമ്പനിക്കെതിരെ കലാപങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു പഴശ്ശിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ കമ്പനി തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ആരംഭിച്ചു ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ പഴശ്ശി കോവിലകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് മണത്തന ദേശത്തേക്ക് നീങ്ങി കമ്പനി സൈന്യം പഴശ്ശി കോവിലകം ആക്രമിച്ച് പൊന്നും പണവും ആയുധങ്ങളും കവർന്നു തുടർന്ന് പഴശ്ശി തന്റെ ആസ്ഥാനം വയനാട്ടിലേക്ക് മാറ്റി വയനാട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളായ തലയ്ക്കൽ ചന്തുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കുറിച്ചിയർ ഇടച്ചേന കുങ്കൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നായർ കുടുംബങ്ങളും ചേർന്ന് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കെതിരെ വയനാട്ടിൽ യുദ്ധം ചെയ്തു ആയിരക്കണക്കിന് കമ്പനി സൈനികർക്ക് ജീവഹാനി നേരിട്ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചു വരെ യുദ്ധം തുടർന്നു കേണൽ വെല്ലസ്ലിയെ പഴശ്ശിയെ പിടികൂടുന്നതിനായി കമ്പനി പ്രത്യേകം നിയോഗിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ മുപ്പതിന് പഴശ്ശി എന്ന ധീരസേനാനി പുൽപ്പള്ളിക്കടുത്തുവെച്ച് വീരമൃത്യു വരിച്ചു തുടർന്ന് കമ്പനി പഴശ്ശി കോവിലകം നിശേഷം തകർത്ത് തലശ്ശേരി മൈസൂർ പാത നിർമ്മിച്ചു പിന്നീട് കോവിലകത്തോട് ചേർന്നുണ്ടായിരുന്ന കുളത്തിലാണ് മട്ടന്നൂർ നഗരസഭ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നവംബർ മുപ്പതിന് പഴശ്ശിരാജ സ്മൃതി മന്ദിരം പണി തീർത്തത് ഗ്രാമീണതയുടെ സൗന്ദര്യവും നഗരത്തിന്റെ പ്രൗഢിയും ഒത്തിണങ്ങിയ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടും ഇൻഫ്ര ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റും ഐ ടി പാർക്കും പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുന്നതോടെ കണ്ണൂരിന്റെ ഹൃദയമാകാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന മട്ടന്നൂർ നഗരാതിർത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പഴശ്ശി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ മുന്നണി പോരാളിയായി വീരചരമം പ്രാപിച്ച അനശ്വരനായ കേരളവർമ്മ പഴശ്ശിരാജയുടെ ജന്മനാട് കേരള ചരിത്രത്തിലെന്നല്ല ഭാരത ഇതിഹാസ പുരുഷനായി ആദരിക്കപ്പെടുന്ന പഴശ്ശിരാജയുടെ കോവിലകവും പരിസര ഭൂമിയും സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ മട്ടന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി അനിത വേണു സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി റാണി ജോർജ് പഴശ്ശിരാജ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ ധാരണയായി ചരിത്രപരമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പഴശ്ശി പഴശ്ശിരാജാവിന്റെ പോരാട്ടം ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യം മുഴുവൻ മാത്രമല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരെ മുഴുവൻ ഞെട്ടിച്ച ഒരു കലാപമായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ നാട്ടുരാജ രാജാവ് ഇത്രയും വിപുലമായ ഒരു ആക്രമണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സർവ കഴിവുകളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്മുറക്കാൻ താമസിച്ചിരുന്ന ഈ കോവിലകവും ഇതിന്റെ അനുബന്ധിച്ച് രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇത് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഒടുവിലത്തെ റിപ്പോർട്ട് ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സ്ഥലം ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ വളരെ അപൂർവമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം പഴശ്ശിയെ പോലുള്ള ഒരു കൊച്ചു നാട്ടുരാജാവ് ചരിത്രത്തിനോട് ഇത്രയും നീതി കാണിച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും നീതി കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മനോഭാവം ആ മനോഭാവത്തിന് ഈ നാട് അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം ഇനിയും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കോവിലകം നാടിൻ്റെ ചരിത്ര സ്മാരകമായി മാറ്റാനുള്ള ദീർഘമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിക്കണം അതിനോട് അത് മാത്രമല്ല ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ശിവക്ഷേത്രവും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രവും ശിവക്ഷേത്രം പൂർണ്ണമായും തകർന്നു പോയിരുന്നു ടിപ്പുവിൻ്റെ പടയോട്ട കാലത്താണ് അത് തർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം ഭാഗികമായി ജീർണാവസ്ഥയിലാണ് അതും പുനരുദ്ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഈ രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിനോട് ഞങ്ങൾ നിവേദനത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അത് പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ കോവിലകം ഇന്ന് ഏകദേശം പൂർണ്ണമായി തന്നെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ പുനർനിർണയിക്കാനുള്ള നടപടികളും അത് മാത്രമല്ല ഇത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള കോവിലകം ജീർണാവസ്ഥയിലാണ് നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള ഒരു ശിവവിഷ്ണു ക്ഷേത്രമാണ് പഴശ്ശിരാജാവ് ആരാധിച്ചു പോകുന്നൊരു അമ്പലമായിരുന്നു ഇത് ജീർണാവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് കമ്മിറ്റി നാട്ടു കമ്മിറ്റി ആയിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ശമ്പളം തരാൻ തന്നെ കാശില്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് മറ്റ് വേറെ വരുമാനമൊന്നുമില്ല ആളുകളും കൊണ്ടുപോകത്തെ പോലെ വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഇവിടെ തില്ലങ്കേരിയുള്ള ഈ മൃത
മറ്റ് പഴശ്ശിരാജാവിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്മാരകമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് എല്ലാവരും നാട്ടുകാരും നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹം എന്നാൽ ഇത് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഇതുള്ളൂ നല്ലൊരു കുളവും രണ്ട് കുളവും ഉണ്ട് അതാ നന്നായിട്ട് ശുദ്ധീകരിച്ച് എടുത്ത് നന്നായി കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹം അതിന് ദൈവം കണ്ടാക്ഷിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഓർമ്മയുടെ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പുരോഗമനമൊന്നും ആയിട്ടില്ല അത് ഏറ്റെടുത്താൽ നന്നായിട്ട് പോകുന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ വിചാരം നടുമുറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നടത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് നടുമുറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് അവരെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ മരിച്ചാലോ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം അപ്പോൾ വലിയ കർമ്മമെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് നടത്തും അതിനുള്ള സ്ഥലമാണ് തെക്കിന് തറ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവരെ പൂജ നമ്പൂരിമാർ ഉള്ള ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് തെക്കിന് തറ അപ്പോൾ നടുമുറ്റവും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നമ്പൂരിമാർ അന്നപത്തി ആളുണ്ടാവും ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ദൂരെ നിന്നിട്ട് നോക്കിക്കാണും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ടു വന്നത് പിന്നെ വേറെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ട ഈ വേക്കലുള്ള ആണ് പഠിച്ചിട്ടായിട്ടുള്ളത് മറ്റേത് കിടപ്പ് മാറി ഇത്രയേ ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ളു അപ്പോൾ ഈ നാലുകെട്ട് നടുവിറ്റോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് പറയാം കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി അമ്മ രാജാവ് ഇത് ഗോപാലി അമ്മ രാജാവ് ഇത് കേരളവർമ്മ തമ്പുരാൻ ഇത് വീരവർമ്മ ഇത് രവിവർമ്മ ഇത് ശങ്കരവർമ്മ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നാലാളായിരുന്നു അതിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടാൾ ഈ വാക്കിയുണ്ട് രവിവർമ്മയും ശങ്കര ഈ കേരളവർമ്മയും രണ്ടാളിപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് പഴശ്ശി കോവിലകത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് എൻ്റെ താമസം എൻ്റെ പേര് കെ കുഞ്ഞി കൃഷ്ണൻ നമ്പിയ പഴശ്ശി കോവിലകം സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴശ്ശി നാട്ടിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും ഒരു സ്മാരകമായി നിലനിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു എടുപ്പായിരുന്നു നാല് കെട്ടും നടുമുറ്റവും വടക്കേ കെട്ടും വെച്ചാൽ എട്ട് കെട്ട് ഉള്ളതായ ഒരു കോവിലകമാണ് അത് ഇപ്പം നാല് കെട്ട് പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നടുമുറ്റവും നാല് കെട്ടും മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ പഴശ്ശി കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലുള്ള കുളമായിരുന്നു ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കോട്ട തകർത്ത് തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നും കുടകിലേക്കുള്ള റോഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നിൽ കാണുന്ന റോഡ് ആ റോഡ് നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം ഈ കുളം മൈസൂരിൽ നിന്നും കാളവണ്ടിയും കുതിരവണ്ടിയിലും ഒക്കെ വരുന്നവർക്ക് ഒരു വിശ്രമ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള കോട്ട മൈതാനം മുന്നിൽ കാണുന്ന മൈതാനം അവിടെയാണ് വണ്ടികളൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ കുതിരകളെയും കാളകളെയും ഒക്കെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നീട് ഈ കുളം ഉപയോഗിച്ചത് അങ്ങനെ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഇത് പിന്നെ അത്ര പ്രായ പ്രയോജനമില്ലാത്ത ഒരു വിധത്തിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായി വന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് മട്ടർ നഗരസഭ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഇവിടെ മനോഹരമായ പഴശ്ശിയുടെ ഒരു സ്മാരകം വേണമെന്നുള്ള ആശയം വന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ കുളത്തിൽ ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒറ്റ തൂണിലുള്ള ഒരു കെട്ടിടമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിലുള്ള ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അത് മാറിയത് മനോഹരമായ ഒരു സ്മൃതി മണ്ഡലം മന്ദിരം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോട്ടോർ സഹ നഗരസഭയും അതിൻ്റെ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ഭാസ്കർ മാഷും വളരെയധികം ശ്രമം നടത്തിയിട്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു സ്മാരകം പഴശ്ശിക്ക് വേണ്ടി പഴശ്ശിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് കോട്ടയം രാജാക്കന്മാർ തന്നെയാണ് കഥകളിയുടെ കുലപതിമാർ എന്ന് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പം നിലവിലുള്ള പഴശ്ശി കോവിലകം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് നിർമ്മിച്ചത് 
യഥാർത്ഥത്തിൽ പഴശ്ശി കോവിലകവും കൊട്ടാരവും ഇന്ന് സ്മൃതി മന്ദിരം നിൽക്കുന്ന പിന്നെ തലശ്ശേരി കൊടക് റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായിട്ടായിരുന്നു അന്ന് തലശ്ശേരി കൊടക് റോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തലശ്ശേരി കൊടക് റോഡ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ പഴയ പഴശ്ശി കോലവും കൊട്ടാരവും ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി പഴശ്ശി രാജാവിനെ പിടികൂടി കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഇത് തകർത്ത് കളഞ്ഞു അതിനുശേഷമാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലൂടെ റോഡ് നിർമ്മിച്ചത് അങ്ങനെ കോട്ടയും കൊട്ടാരവും പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതായി കോവിലകം ഇല്ലാതായി യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ അവകാശിയായി ഒരു പെൺകുട്ടി മാത്രം ബാക്കി ആ പെൺകുട്ടിക്ക് താമസിക്കാൻ പിന്നെ ഈ കോവിലകം ഇല്ലാതെ വന്നു അതിൽ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ മലബാറിൻ്റെ കലക്ടറായി സർ വില്യം ലോകൻ വന്നു വില്യം ലോകൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ മലബാറിലെ രാജാക്കന്മാർക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി കീഴടക്കി അവരുടെ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷ് കോളനിയുടെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയ ആ ഈ പറയുന്ന രാജാക്കന്മാർക്കെല്ലാം തന്നെ മാലിഖാൻ കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ തീരുമാനിച്ചു മാലിഖാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിവി പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രാജഭോഗം അല്ലെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാർക്ക് അനുവദിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പെൻഷൻ ആ പെൻഷൻ ഒരു വലിയ സംഖ്യയാണ് കിട്ടിയത് ആ പെൻഷൻ ഉപയോഗ പിന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പഴശ്ശി കോവിലകം നിർമ്മിച്ചത് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ അത് മിക്കവാറും ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് വിടാറായി ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കാലത്താണ് പഴശ്ശി കോവിലകം ഏറ്റെടുത്ത് സർക്കാർ സംരക്ഷിത സ്മാരകമായി പുരാവസ്ഥ വകുപ്പോ സാംസ്കാരിക വകുപ്പോ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഇവിടെ ആരംഭിച്ചു നാട്ടുകാരുടെ ഒരു അതിവിപുലമായിട്ടുള്ള യോഗം ഒരവസരിപ്പിച്ചായിരുന്നു ആ യോഗത്തിൽ അന്നത്തെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എം ബി ആയിട്ട് അതുപോലെ ശ്രീ കെ സി ജോസഫ് എം ബി ആയിട്ടുള്ള മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ അതുപോലെ അന്നത്തെ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ പി മോഹൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ പങ്കെടുത്തിരുന്നു വലിയ യോഗമായിരുന്നു ആ യോഗത്തിനകത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച മന്ത്രിമാർ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് സംരക്ഷിത സ്മാരകമാക്കി മാറ്റും ഞാൻ തുടർന്ന് മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാനായി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പേര് നടപടിയൊന്നും സ്വീകരിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ സർക്കാരിലേക്ക് ഒരു നിവേദനം കൊടുത്തു നിവേദനത്തിന് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ള മറുപടി ഞങ്ങളിത് ഏറ്റെടുത്ത് സംരക്ഷിക്കാം പക്ഷേ സൗജന്യമായി ഇതിൻ്റെ അവകാശികൾ ഈ ഭൂമി വിട്ടുതരണം എന്നവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും അതൊരു ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നില്ല അതോടുകൂടി ഈ ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ ആകെ ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് നിന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇത് പൊളിക്കാൻ നാട്ടുകാർ സമ്മതിക്കില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനമെടുത്തു അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഴശ്ശി സ്മൃതി മന്ദിരത്തിനകത്ത് സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുള്ള വീട്ടിമരത്തിൽ പഴശ്ശി കേരള ഓർമ്മയുടെ ഒരു പ്രതിമ കൊത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കൊത്തി അവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മട്ടന്നൂർ നഗരസഭ ഭരണ സമിതി തീരുമാനിച്ചു അഞ്ചെട്ട് മാസക്കാലം കൊണ്ട് ആ ശില്പം ഉണ്ടാക്കി അത് അനാവരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വലിയ ചടങ്ങുകൾ പഴശ്ശിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ആ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്നു അദ്ദേഹം ആ മീറ്റിങ്ങിൽ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു പഴശ്ശി കോവിലകം സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കും ഒരു സംരക്ഷിത സ്മാരകമാക്കി പ്രഖ്യാപിക്കും ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒരു ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് വിളിച്ച് പറ്റും അവസാനമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു സാംസ്കാരിക വകുപ്പിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി അപ്പം അതിനടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പം നടപടികൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഏതായാലും ഗവൺമെൻറ് വില കൊടുത്ത് തത്വത്തിൽ അവകാശികൾക്ക് വില കൊടുത്ത് ഈ കോവിലകം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നടപടി വന്ന് ചേരുന്നതോടുകൂടി 
ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു വളരെക്കാലത്തെ അഭിലാഷം ആഗ്രഹം ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തെ അത് നിലനിർത്തി സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇതോടുകൂടി ജനങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും നമ്മളെ പഴശ്ശിയും പരിസര പ്രദേശവും ഇത് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വികസന പ്രവർത്തനമായി ഇത് വരും പഴശ്ശി കോവിലുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടുകൂടി കോവിലകത്തെ ഒരു മ്യൂസിയമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ പഴശ്ശി തമ്പുരാനെന്ന് പറയുന്നത് കഥകളിയുടെ കോട്ടയം രാജാക്കന്മാർ കഥകളിയുടെ കുലപതിമാർ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള കേരളീയ കലകളെ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും പാർക്കുകൾ വരും സെമിനാർ ഹാൾ വരും കലാപരിപാടികളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അവിടെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു പിന്നെ ആയുർവേദ ചികിത്സയും മറ്റും കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു സംഭവം കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ളൊരു പ്രൊപ്പോസൽ ഇപ്പോൾ സർ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് മുമ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നഗരസഭ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വരുന്നതോടുകൂടി ഒരു വലിയ മാറ്റം നമ്മുടെ ചരിത്രത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും പൈതൃകത്തെയും സംരക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമൊക്കെ വരുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സ്ഥലത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു ചേരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ പുതിയ രീതി രീതിയിലുള്ള ഒരു സന്ദർശക അനുഭവങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥ കൂടി സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് അറ്റകുറ്റപ്പണികളും പുനരുദ്ധാരണവും നടത്താൻ ഇനിയും വൈകിയാൽ ചരിത്ര സ്മാരകമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട കോവിലകവും പരിസരങ്ങളും നിലനിർത്താനാവാത്ത വിധം നശിച്ചുപോകും കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായ പഴശ്ശി കോവിലകം ഏറ്റെടുത്തതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ കോവിലകം സംരക്ഷിച്ച് യുവതലമുറയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവീര്യം പകർന്നു നൽകുന്നതിന് സാഹചര്യമൊരുക്കുന്നതോടൊപ്പം ടൂറിസം മേഖലയിൽ പുതുച്ചാട്ടത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നത് കൂടിയാവും ഈ കാൽവയ്പ് നാടിനെ തന്നെക്കാളും സ്നേഹിച്ച സിംഹത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിനെ ആവേഗങ്ങൾ